皆さんはプロの漫画家の仕事の様子を見たことがありますか漫画家はどのように漫画を描いているのでしょうどんなことにこだわって作画をしているのでしょう今回は2人の漫画家の仕事場を訪問プロの技術をたっぷりとご紹介します1人目は少女漫画家の菅野彩さん代表作の一つ「バラ王の葬列」は2013年からおよそ9年をかけて執筆されました「バラ王の葬列」はシェイクスピア刺激を原案にした物語シェイクスピア劇では悪名高いリチャード三世が菅野さんの大胆な発想によって魅力的かつ新鮮なキャラクターとして生まれ変わりました歴史はもう小さい頃から好きで舞台でヘンリー6世を見たのをきっかけで、まあ、それですごく面白いなって思ってシェイクスピア作品もそこからどんどんはまっていった感じで、まあ、漫画家がよくある。見てるうちに自分だったらこういう要素を足して描きたいというそういう思いが<笑>まあ自然に湧いてきたっていう感じですかね。漫画の制作には一般的にネーム、下書き、ペン入れ、仕上げという作業があります。これはネームと言われるもの、いわば漫画の設計図です。小回り、構図、吹き出しの大きさなどを決めて完成のイメージを膨らませます自分の最高潮の想像がもうそこに乗せられる一番大変な作業でもありながら一番楽しいというか苦労も楽しいみたいな感じですね本当にその作業は。そのネームをベースに下書きをしますす使うのはシャープペンシル何度も直しながら絵を固めていきます菅野さんは時折原稿を裏返しにして書きます。あまり得意じゃない向きの顔みたいなのがあ,のありまして多分絵描かれる方は皆さんあると思うんですけどあとまあ正面の顔とかもバランス崩れてないかなっていうので裏写しにしたりなどしてまあ見てる感じですかね下書きの段階でもまだ試行錯誤は続きます。ちょっと書いてる途中でやっぱりちょっと変えたいなっていうのは毎回割と出てくるのでそれは下書きでやることもあるしもう下手したら仕上げの段階でやっぱりちょっと絵変えようみたいなこともあるので漫画は共同作業で作られます菅野さんは枠線や吹き出しはアシスタントに任せています。そして背景のディテールもアシスタントが描きます。いよいよキャラクターのペン入れです。これはインクで成長していく作業。ペン先にはさまざまな種類があります菅野さんは丸ペンというペン先を使っています
マルペンはあのとにかく細い線が描けるというのがあって硬い線が描けるので硬質な絵になるっていうのはありますね。その乾いた感じの線というかがいいなと思って今のところ使ってます。はい、最近ではすべてデジタルで作画をする漫画家も増えています。しかし。菅野さんはペン入れまではアナログで行っていますペン入れだけどうしてもデジタルにすると今書いてる感じが出せないというかなんか出せないんですね<笑>ペン入れが終わった原稿はコンピューターに取り込み最後の仕上げを行います漫画の制作にはさまざまな工程があります。菅野さんが一番重要だと思っている作業は何でしょう。うん、でも難しいですね。そのネームの時点では、そのストーリーを考えている自分なんですけど。なんか指示する側という感じで、絵描いている時は、その指示にをどれだけ。叶うものが作れるかっていうそういう違う脳みそを使ってるみたいな感じですかねなんかその中で役割を最大限自分がどうやけできるかっていうのでバラ王の葬列は家族関係やジェンダー問題など現代にも通じるシリアスなテーマも含んだエンターテインメント作品ですアニメ化や海外の複数の言語に翻訳されるなど菅野さんの物語は多くの人々の共感を呼んでいますなんていうんですかね簡単ではないですけどあのそんなにお金がなくても書けるっていうのはすっごく大事なことだと思っていて貧富の差がないというか環境の差がないで一人で全部書けるここまでのストーリーを作り上げて。発表したりできるっていうのが本当にすごい素晴らしいものだなと思いますはい二人目は竹富健二さん1997年に漫画家としてデビューしました代表作の一つは古代戦士ハニワット日本各地に突如現れた土偶の姿をした破壊神土偶の攻撃を止めるためにハニワドと呼ばれる古来より伝わる土の鎧をまとったヒーローが立ち向かういわゆる変身者の物語です竹富さんはこの物語を「子供の頃から温めていました。もともとあの子供の時にあの素朴な変身ものとしてこう大戦士ハニワットっていうのを書いておりまして、もう10代の後半の頃に書いたやつだとあの今の原型が出来上がって土偶の怪物とあのハニワが戦う話になってました。真剣に構想したのはこの10年ぐらいで、今やるのに意味がある内容。演出にしようっていう感じで、あの物語を作っていった感じですかね。はい。竹富さんも漫画の設計図であるネームを作ります。やはりネームはなんかこう流れ勢いみたいなのを見るところもあるので、まあラフなあの感じで書いてる部分も多くて。特にこのハニワットの場合はあんまりあの綿密にあの原作みたいなあの構想みたいなのをきっちりとは作っていなくて頭の中でなんとなくこう整理しながら新しい話のプロットを起こしていくっていうふうにやっていますネームをもとに原稿用紙に下書きをします登場するヒーローの模型は自作のものいつも傍らに置いてモデルにしていますし
下書きが終わった原稿を清書していきます竹富さんはこの作業をペン入れではなく本書きと呼んでいますなぜなら筆で清書をするからですあの僕もずっとあのペンでやっていてどうもあのペ,ペンのタッチっていうものに何か喜びを見出せなくなってきてちょっとこう義務的に書くような感じが生じてしまった時に安彦義和先生とあの僕も面識があるんですけれどもあの筆をあの使ってらっしゃるのはすごい有名だったんで一度しょあの仕事場にお邪魔した時に「あこの筆で書いてらっしゃるんですね」みたいにこう喜んだら一塊あの。くださって<笑>書いてみると自分の絵と相性がいいことが分かりました古代戦士ハニワットは1話から筆で書いています漫画って割とその線一つから割とその物語にその逆にこう影響を与えることっていうのはとてもあると思うんで、まあ、特に僕のような書き方をしてるとそういうのはとても多いので。まあ、どの筆でどんなふうに書いたかっていうことが本当にこう物語の先々にこう影響してくるっていうのはとてもあると思います背景はアシスタントがペンで書いたアナログの絵をコンピューターに取り込み合成しますはいそのうちにアシスタントさんがすごく頑張ってくれたので予想より背景のあの作画レベルがなんかこうすごく密度の濃い背景が入る漫画になってしまって最初のうちはこうやむなくっていうかまああの便宜的にやってたんですけれども手前の人物がそのアナログの筆のあのタッチでこう書かれてる後ろで一旦少し加工してなじませて。入れた方がいいシーンが結構あることが分かってきて直接書いてもらうことができるシーンでもあえてわ,わざとその別紙に書いてもらってあの僕が多少パソコン上で確保してそれをはめ込むっていうことが結構増えてきてますかねしかしデジタル化が進んでいるスクリーントーンの作業は今でもアナログで行っていますながらのこうトーンあのあの手,手で削っていかないとどうしてもこう気持ちが悪いっていうんですかねやっぱその目,目に沿ったりしてあるいはあえてこう目に逆らったりとかその細かいこう技術みたいなので本当あの絵を描くのと全く同じでペン,ペンとかと全く同じようにトーン削りで非常にこう表現ができるのでだからまあ僕自身が大好きということもあって。効率面ではやっぱりアナログでやってると効率が悪いこともあるんですけどやっぱりそれに変えられない部分が僕の場合どうしてもあるってことです古代戦士ハニバットの物語はまだまだ半ば竹富さんはこれまで読んできたさまざまなジャンルの漫画への思いをこの作品に込めています。少女漫画っぽい雰囲気の,もあのシーンがあったり劇画っぽいシーンがあったりストレートに漫画らしい部分があったり全てがこう融合した状態でこう共存してるっていう状態を作品の中でも作りたいしそのジャンルをこう横断するようなこう全部をこう内包するようなその作品自体がに多様性があるようなあの漫画が増えてきてほしいっていうふうに思っていて、まあ、一応自分でもそれを目指してやってるっていうことですね。